దీనిపై పూర్తి వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ విజయమూర్తి అందిస్తారు విజయమూర్తి చెప్పండి అంజలి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే పీజీ అడ్మిషన్ పొందినటువంటి విద్యార్థులను అద్దుకున్నటువంటి ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ కళాశాల తీరులు పట్ల యొక్క పీజీ మెడికల్ విద్యార్థులంతా కూడా ఆందోళన బాట పట్టారు ఓవైపు న్యాయ పోరాటం చేస్తూనే ఇప్పుడు విజయవాడ నగరంలో ఉన్నటువంటి ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఎడిత వారంతా కూడా నిరసన గలం వినిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తోంది సేవ్ జీవో నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటూ ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి జీవో నెంబర్ యాభై ఆరు యాభై ఏడును తక్షణం అమలు చేయాలంటూ యొక్క పీజీ మెడికల్ విద్యార్థులంతా కూడా అడ్మిషన్ పొందిన విద్యార్థులు వారంతా కూడా నిరసన గలం వినిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది గత కొద్ది రోజులుగా ఏదైతే ప్రైవేట్ మెడికల్ కళాశాల విద్యార్థులు చేరినటువంటి విద్యార్థులను లోపలికి అనుమతించకుండా వారంతా కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు అడ్మిషన్లు పొందిన తర్వాత వారందరినీ కూడా అడ్డుకున్న తీరు పైన వారంతా కూడా న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఎదుట వారంతా కూడా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది యొక్క గడిచిన కొద్ది రోజులుగా మీరు న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నారు నిరసన గలం వినిపిస్తున్నారు ఏం జరుగుతుంది ఏ అసలు మీకు జరిగిన అన్యాయం ఏంటి మా అందరికీ సీట్లు వచ్చిన విషయం ప్రైవేట్ కాలేజీలు మా మళ్ళీ రిజెక్ట్ చేసిన విషయం మా అడ్మిషన్లు తీసుకున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందేనండి మేము దానిలో కోర్టులో కేసు వేయడం వాళ్ళకి ఎదురుగా జరిగింది కానీ మేము వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా ఎదుర్కోగలమని మేము అనుకోవట్లేదు అండ్ కోర్ట్స్ కూడా ఫస్ట్ మా కేసు లెవెంత్ను వచ్చిందండి లెవెంత్ నుంచి తర్వాత సెవెంటీన్త్కి పోస్ట్ పోన్ చేశారండి సెవెంటీన్త్ నుంచి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్త్కి పోస్ట్ పోన్ చేశారండి ఇలా పోస్ట్ పోన్ చేయడం వల్ల మాకు ఆల్ ఇండియా నేషనల్ టూ కౌన్సిలింగ్లో డిఎన్బి కౌన్సిలింగ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రైవేట్ కళాశాలలో వచ్చిన ఏ విద్యార్థి అప్లై చేసుకోలేకపోతున్నాడండి ఈ సీట్ ఉంటుందో లేదో తెలియదు ఆ సీటుకి మేము అర్హులం కాదు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు న్యాయస్థానం కొంచెం దీన్ని త్వరగా దృష్టిలో ఉంచుకొని హీరింగ్కి కనీసం మా గోడు విని అట్లీస్ట్ హీరింగ్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్త్ అయినా పోస్ట్ పోన్ చేయకుండా త్వరగా ఇస్తే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే జూన్ మూడు నుంచి ఇరవై మూడు వరకు ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్తున్నారండి మా అడ్మిషన్ తీసుకోమని అడుగుతున్నారండి మేము ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీకి వస్తున్నామండి సీఎం ఆఫీస్కి వెళ్తున్నామండి తర్వాత మా ప్రైవేట్ కళాశాల అన్నిటికి వెళ్తున్నామండి ఎవరికి దగ్గర రాలేదండి ఒకరికి విజయనగరం వస్తుంది ఒకరికి శ్రీకాకుళం వస్తుంది విజయవాడ నుంచి మేము అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ మాకు అకామిడేషన్ కూడా ఉండట్లేదండి కోవిడ్ వల్ల ఇలా అన్నీ ఎదుర్కొని మేము అక్కడికి వెళ్తున్నాం మాకు ఉపయోగం లేదండి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కనీసం మాతో మాట్లాడడానికి కూడా రెడీగా లేరు అట్లీస్ట్ మేము ఇలా రిలే చేయడానికి రిలే స్ట్రైక్ చేయడానికి కానీ ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు కనీసం వాళ్ళ గేటు బయట కూడా ఉండనివ్వట్లేదండి మమ్మల్ని ఇంకా ఆశ్రయం లేక ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ హెచ్ఎస్ దగ్గరికి వచ్చామండి మేము తర్వాత ఇంకో విషయం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సిట్యువేషన్లో కోవిడ్ సిట్యువేషన్లో డాక్టర్స్ పోలీస్ అండి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అలాంటి డాక్టర్స్ని మీరు ఇలా రోడ్డు మీద కూర్చోబెట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించాలండి అది డాక్టరే అవ్వక్కర్లేదు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ ప్రజలు అందరూ ఆలోచించాలండి ఒక డాక్టర్గా మేము కోవిడ్ డ్యూటీ చేయాల్సిన వాళ్ళం ఇలా రోడ్డు మీదకి ఎక్కామంటే అది ఎంత బాధాకరం ఆలోచించండి ఈ జీవో ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది మా లాంటి పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి చాలా వరం లాంటిది అండి దీన్ని ఇలానే అమలు పరిస్తే ఎంతోమంది డాక్టర్లు పేద విద్యార్థులకి చాలా బాగా ట్రీట్ చేస్తారండి ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ ప్రైవేటు కోర్టు అందరూ త్వరగా ఇవ్వాలండి మేము ఇరవై నాలుగు కోర్టు వర్డిక్ట్ వచ్చే వరకు ఇక్కడే కూర్చుంటామండి ఎక్కడికి కదలము మా నిరాహార దీక్ష ఇలానే కొనసాగబోతుంది ఎన్ని జరిగినా మేము ఇలానే కూర్చుంటామండి ఎందుకంటే ఇది మా జీవితంలో చేసే పెద్ద బయట అండి మా జీవితాలు ఇప్పుడు రోడ్డు మీద పడ్డాయి ఇది కనుక మాకు సరిగ్గా అవ్వబోతే ఇంకా మా జీవితాలకి అర్థం లేనట్టే సో ఇది దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరు త్వరగా హీరింగ్ వచ్చి మా మా గోడు విని మాకు త్వరగా ఏదో ఒక రిజల్ట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము జీవో ఫిజిక్స్ని అలానే అమలు పరచాలని కోరుకుంటున్నాము ఒక ఓవైపు విద్యార్థులు అయితేనే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఇదంత రోడ్డు ఎక్కి వారంతా కూడా నిరసనగలం వినిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ప్రభుత్వం ఓవైపు యాభై ఆరు యాభై ఏడు జీవో ద్వారా అంత న్యాయం చేసి ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీల తీరు పైన మీరు ఇలా రోడ్డు ఆందోళన చేస్తుంది మీరు ఎలా అనిపిస్తుందమ్మా మా పిల్లలు ఇలా రోడ్డు మీద కూర్చొని ఇలా నిరాహార దీక్ష చేస్తుంది మాకు చాలా బాధగా ఉందండి ఇలా ఎంబీబీఎస్ అయిపోయి ఇలా పీజీ కోసం మా పిల్లలు జీవో ఫిఫ్టీ సిక్స్ కోసం ఇలా రోడ్డు మీద కూర్చోటం బాగాలేదండి మీరందరూ ఈ జడ్జిమెంట్ తొందరగా రావాలని ట్వంటీ ఫోర్ కల్లా జడ్జిమెంట్ ఇస్తే మా పిల్లలు ఎక్కడక్కడ అడ్మిషన్స్ అవుతాయండి మా పాపకి విజయనగరం వచ్చిందండి సీటు అక్కడ వెళ్ళి అన్ని చోట్ల తిరుగుతున్నామండి నెల నుంచి కానీ మా పాపకి ప్రైవేట్ కాలేజీ యాజమా
ఓవైపు ఏదైతే పీజీ అడ్మిషన్ పొందినటువంటి విద్యార్థులను కాలేజీలకు అనుమతించకపోవడం పట్ల విద్యార్థులు ఇటు ఏదైతే వారి తల్లిదండ్రులు కూడా నిరసనగాలను వినిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రభుత్వం ఎంతో ఉన్నతాశయంతో తీసుకొచ్చినటువంటి యాభై ఆరు జీవో నెంబర్ యాభై ఏడును తక్షణం అమలు చేయాలనేది వీరంతా చెప్తున్నారు న్యాయ పోరాటం దిశగా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఓవైపు సత్ఫలిత దిశగా వస్తాయన్నటువంటి ఆలోచనతో ఆశయంతో వీరంతా కూడా ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఎదుట వీరంతా కూడా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది అండి రైట్ మూర్తి థ్యాంక్ యూ